Hello guys, welcome back to Peak Time Learners. In this video, the LPS MC Entrance Examination 2023 question paper. Already 7 parts uploaded. That's why you can check the playlist. Question number 82. Which of the following is or are examples of relational database? Option A, Oracle. Option B, Ingress. Option C, MySQL. And option D, all of these. This is the answer all of these. In relational database, we have a data cell and table wise store in the rows and columns wise store in the relational database. Le, tables ne aana, relation in the parin. So, this is the options in the RDBMS examples. Aana. Uh, RDBMS is the example of Postgres SQL, Microsoft SQL Server, SQLite. This is RDBMS is the example of relational database model. We have data cell and table wise store. That is the name of tables. And this is the RDBMS. There are uh, different types of DBMS. That is NoSQL DBMS. Then all the object oriented DBMS, time series DBMS, new SQL DBMS, then multi-model DBMS. This is no SQL. This is an example of MongoDB. So, if you want to learn details, we will learn RDBMS. We will learn a few examples and features. Question number 83. DQL stands for? Question number Option A, Data Question Language. Option B, Data Query Language. Option C, Daily Query Language. And Option D, Data Quoted Language. This is the answer, Data Query Language. Uh, DQL is the name SQL, Structured Query Language. In the DQL stands for Data Query Language. And E, Data Query Language. DQL use it on the mark. Query is the data is retrieved. In the database, the data is retrieved. Query कोड़ते अदर retrieve चाहिए हम बैठे हैं and इधरे हम लोग read operation से लाम perform चाहिए हम बैठे हैं अदर लोला keywords का use इधर टा हम लोग data से retrieve चाहिए इधर read चाहिए हम बैठे हैं data से information आदि ना ना ये dql use इग्न है पिने ये dql पाले पाले वाला वायरस सबसे टाना sql ने सबसे टाना ddl dml और dcl ddl ने बोला इन्दर data definition language dml is data manipulation language and dcl is data control language Data definition language. E subset use it on the database law data define chiam button or alter chiam button. Creating, altering, deleting. Either ka e data definition language which is the chiam button. Next to the data manipulation language. Either which on the data so modify chiam button. Other where our data is added or update, insert, delete data manipulation language which is here and last one is DCL, data control language this is used to use permissions and access controls for example, grant, revoke, these keywords are used to use question number 84 which of the following is a data manipulation language Option A, Create, Option B, Select, Option C, Insert and Option D, Grant. This is the answer, Insert or Select. Data Manipulation Language is the same as the database of the data is managed as the entity use in the data manipulation language. Managed as the entity use in the data manipulation language. Managed as the entity use in the data manipulation language. This is the example of Select, Insert, Update. Delete. This is the example of data manipulation language. This is the first one. Select. Select statement is used. We can retrieve the data. We can select the full table. We can select the star. We can select all the details. We can select the particular right row or column. We can select the data. அது அதின்டுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குட
ഈ രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ്ലി ഡൈനാമിക് റാമിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പീരിയോഡിക്കലി റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൽ അങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എസ് റാമിന് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പീഡ് ഡി റാമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് റാം ഫാസ്റ്റർ ആണ് എസ് റാം ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഡി റാം എസ് റാം ആണ് ഡി റാമിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് റാം ആണ് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എസ് റാമിന് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അതിൽ സിക്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് റാമിനാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് വരുന്നത് ഡി റാം അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ഈ എസ് റാമിൻ്റെയും ഡി റാമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഓർ ഗേറ്റ് എസ് വൺ വെൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ് ആർ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി എനി ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എസ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ സീറോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എസ് സീറോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ സീറോ ആണ് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് പ്ലസ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും സോ ഓർ ഗേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻപുട്സും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവത്തുള്ളൂ ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വൺ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വൺ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ നോർ ഗേറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നോർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ നോർ ഗേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർ ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ നടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇൻപുട്ടും വൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഗേറ്റാണ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇൻപുട്ട്സും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് നോട്ട് ഗേറ്റ് അതിനെ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അതിന് ഇൻ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് പിന്നെ ഓർ ഗേ സോറി ആൻഡ് ഗേറ്റ് പ്ലസ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നോർ ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റിൽ ഓർ ഗേറ്റ് പ്ലസ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നോർ ഗേറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എക്സോർ എക്സ് എൻ നോർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇൻ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ വെൻ ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കെയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ പുഷ്ട് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് പുഷ്ട് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്ദർ എ നോർ ബി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും സി പി യുലോട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കും ഇൻറ്ററപ്റ്റിൻ്റെ സിഗ്നൽ അയക്കും ടു റിക്വസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ സി പി യുവിന് കിട്ടിയ സി പി യു ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാം പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം ഇൻറ്ററപ്റ്റ്
സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് വൺസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഒ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫുള്ളും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറിന് കൊടുക്കും സോ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറാണ് പിന്നെ ഈ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള നെസസറി ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് തേർഡ് വൺ ആണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കോൺടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സി പി ഒ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആയേക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂസ് രജിസ്റ്റർ വാല്യൂസ് പിന്നെ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇത് എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആയ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ റെസ്യൂം ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസിങ്ങിലാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ അതിന് ആവശ്യമുള്ള നെസസറി കോഡെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ സി പി ഒ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എവിടെയാണോ ആ പ്രോഗ്രാം പോസ് ആയി അത് തൊട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ റെസ്യൂം ചെയ്യും ഈ ഇൻറ്ററപ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ പർപ്പസ് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ മെക്കാനിസംസ് അതിലുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് തേർഡ് വൺ എക്സെപ്ഷൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മാസ്കബിൾ വെസസ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ടു സെവൻ നയൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വേറെ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കി